Chandrika Prasad Santoki vindt in zijn hoedanigheid als voorzitter van de CARICOM dat het onderwijs moet worden aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Dit haalde hij gisteren aan tijdens de Transforming Educating Education Summit in New York. Santoki geeft aan dat de modernisatie van het onderwijssysteem nodig is om betere burgers op te voeden. De veranderingen moet, uh, moeten een op kennis gebaseerde en ICT gedreven samenleving voortbrengen. We must amend our education to deliver expertise and skills that fit the needs of the private sector as well. While our commitment remains to transform our education system to serve our needs and aspirations, this crisis creates a setback in much needed investment. Chair, in my country, Suriname, we made some important policy interventions, including the provision of financial incentives to keep school fees at a minimum to ease the heavy financial burden on families. An important aspect of transforming education is the renewal of curricula, new learning methods and materials, including textbooks. To support nation building in a multi-diverse society, it is equally important to preserve our norms and values through cultural learning. The pandemic exposed the gap of the minimal digital advancement that persists in the education system to support distance learning. De CARICOM-voorzitter haalde verder aan dat Suriname 10 hectare grond beschikbaar heeft gesteld voor de jeugd van het Caribisch gebied. Op dit terrein zal er een innovatieve campus worden gebouwd voor studenten om moderne technologie, klimaatverandering en voedselzekerheid te studeren. Suriname also dedicated in the 2022 budget more resources to educate our youth in the field of energy, how it is used in an efficient, sustainable and responsible manner. In conclusion, Mr. Moderator, I appreciate the innovative multi-stakeholder approach in transforming education that will contribute to sustainable development. I commend the contributions of the youth to shape the transformation of education and I have taken note of their input through the youth declaration. The future, ladies and gentlemen, the future depends on the youth of today and tomorrow and the decision, the decision we will take today. Volgens de president hangt de toekomst van het Caribisch gebied af van de betrokkenheid en steun van de jeugd.